desesperación en los que estuvieron en juego sus vidas. Estas personas corrieron despavoridas por el acceso del estacionamiento ante el peligro de ser alcanzadas por la humareda y gases tóxicos que provocó el incendio en el sótano del centro comercial Arcomar. Cuando explosiona, porque explosionó y salía como un volcán de abajo, ¿no? las llamas y el humo, entonces este, a mi espalda ya venía todo el humo, o sea, era como si fuera un tornado que, se, que te va a cubrir, lo único que atiné fue a echar a correr nada más. Así como este joven, fueron muchos los que vieron de cerca la muerte y sobrevivieron para contarlo. Entre ellos el recordado conductor del programa de televisión Cinemanía, Eddie González, quien se encontraba en la sala 10 del cine VK Arcomar, lugar donde se originó el incendio. Ya no se podía respirar, ya era, ya, digamos, unos 30 segundos más, ya, ya estaba en los pulmones nuestros, todo y, todo, y ya respiramos apenas. Al igual que otros periodistas, el crítico de cine de 82 años había asistido para una función especial de la película Animales Salvajes, cuando de pronto se desató el siniestro. En ese momento sale alguien de la sala, creo que era una chica, gritaba, este, se está quemando la sala y un incendio, salgan, escápense, todos váyanse, salgan. Entonces se, se, uh, se produjo un momento de confusión. Eddie González narró los segundos de pánico que vivieron tras encontrar cerrada la puerta principal del cine. Llegamos así a la puerta real y habían ahí unos dos muchachos chancos tirando la puerta, la puerta cerrada. estaba cerrada, cerrada como siempre, entonces ellos pateaban, golpeaban y gritaban y nadie del otro lado, que era la salida del la, al arcomar, no venía nadie. El ex conductor de televisión, su hijo y otras personas lograron escapar de milagro tras forzar el portón metálico. Uno de ellos tuvo la idea y la buena suerte de levantarla, y era como una cortina de metal que se levantó, pero solo llegó a, a abrirse unos, eh, digamos, 50 centímetros, pero justo como para que salgan arrastrándose, claro. Entonces todos se arrastraron y salieron. Eddie González dijo que no se activó la alarma contra incendios ni los aspersores, que hubiese apagado oportunamente las llamas, relato que coincide con el de otros sobrevivientes. En algún momento sintió que cayera agua de los aspersores, hubo agua, sintió que funcionaban las alarmas. No hubo nada de eso, toda la gente que estaba ahí estaba corriendo buscando salvarse, nada más. A sus 82 años siente que la vida le dio una nueva oportunidad. No corrieron la misma suerte las cuatro personas que fallecieron en esta tragedia.